Donc aujourd'hui dans le stream du jeudi nous allons jouer à Like a Dragon Gaiden. Euh, je sais pas si c'est le combien tième d'épisode honnêtement. <rire> Ça commence à être un petit peu euh, difficile à, à suivre. Les Yakuza qui ne s'appellent plus Yakuza. Eresis qui dit c'est le 9 je crois. Écoute, je veux bien te faire confiance là-dessus. Si j'ai bien pigé le délire de cet épisode, c'est qu'on joue notre protagoniste habituel Kiryu, mais qu'il a euh, plus ou moins changé d'identité, parce que tout le monde croit qu'il est mort, et si j'ai bien pigé. Après j'imagine évidemment que tout ça va partir en couille comme d'habitude. Hein. Appuyer sur une touche, ça marche pas avec... Euh... Ça marche pas avec la manette, visiblement. Et la sauvegarde automatique, mais avec grand plaisir, mec. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a une euh, démo également sur, euh, sur ce jeu-là d'un autre Yakuza, qui est euh, Richesse Infinie, je crois qu'il s'appelle, l'autre. Je veux dire, j'ai vraiment du mal à suivre quel Yakuza et lequel, désormais. <rire> ça devient vraiment compliqué à suivre, les mecs, votre série. Déjà que c'était compliqué à suivre à l'origine. Logano qui demande que est-ce que c'est la version Game Pass Yep. Au passage, merci beaucoup à Heniac sur le chat de t'être euh, réabonné avec ton Twitch Prime, c'est très généreux de ta part. Hack ah, qui dit c'est le 8, la démo que tu as vue, le prochain à sortir. Ok. Plutôt cool d'avoir la démo du 8 dans celui-là. C'est un épisode en tour par tour le 8, c'est ça je sais pas s'il a déjà été de bonne humeur une fois dans sa vie, ce jeune homme. Il a toujours les, les sourcils froncés de la sorte. Il doit avoir mal, mal au crâne à force, vieux. Ah, la madame, elle a trop picolé. Bon, comme d'habitude, avec les Yakuza qui ne s'appellent plus Yakuza, je vous préviens, ça parle beaucoup. Donc si vous aimez pas les jeux qui parlent beaucoup, euh, vous allez probablement être déçu. Ils ont pas envie de vivre, ces jeunes gens. Hein. Malgré le fait qu'il a visiblement simulé son décès, tout le monde devrait être au courant qu'il passe son temps à tabasser la gueule de tout le monde, ce mec, quand même. Au bout, de, au bout des années, il devrait être au courant, ce genre de trop de balles. J'espère qu'il va enlever ses lunettes avant de se battre, faut pas les casser, merde. Si on sur le chat qui demande est-ce que tu les as tous fait les Yakuza Non, absolument pas. J'en ai fait que quelques-uns. Yorbaka qui dit il est bien conservé l'ami curieux pour un quinqua ancien tolard. Oui c'est d'ailleurs assez amusant parce que très régulièrement hein, lorsqu'il se bat contre ce genre de, de, de FDP dans la rue, il l'appelle toujours vieillard ou papy alors que dans le jeu on dirait vraiment pas qu'il a genre plus de... Je lui donne genre 35 ans grand max là mais dans le jeu mais bon. Et c'est vrai qu'ils en parlent toujours comme si c'était un ancêtre. Et voilà, le vieux se contente de faire son boulot. Elle fit sa papa, on va te faire avaler tes dents. Hein. Laisse-moi deviner, il faut que j'appuie sur X plein de fois pour leur tabasser la gueule. Vaut rien, certes. 
X pour attaquer. Une fois de plus, nous sommes tous surpris. Je sais pas pourquoi je t'ai choisi en premier, toi mon vieux, mais prends 250 claques dans la gueule. Je vais te mettre un enchaînement de coups de pied aussi. Ah, non, je sais. <rire> ah, j'avais pas mis un didacticiel sur la droite. Désolé, j'étais déjà en train de... de tabasser des gens. Pareil, les attaques frontales. Merci. Bouger et garder une posture de combat avec le RB. Vas-y, on va faire ça. Excuse-moi, vieux, j'essaye de bouger en gardant une posture de combat. On peut esquiver en appuyant sur A. Il se couvre la tête, là, comme un M qui n'a pas envie de se prendre une méga droite. Galgu qui dit « Je pensais que la formule était passée aux JRPG. » La formule avec les JRPG, c'est pas les jeux avec Kiryu, en règle générale. Et il me semble que le prochain, effectivement, est, est, est un, en tour par tour. Le gadget araignée. Le gadget araignée éjecte un fil fin depuis une montre. Il peut capturer et attirer les ennemis. Ah ok, je suis Spider-Man également J'étais pas au courant, écoute. Oui, maintenir B ou, après avoir esquivé avec RB et A, essayer de toucher B pour activer le gadget. Appuyer sur LT attirera les armes et les panneaux. Utilisez le stick gauche tout en maintenant la direction vers laquelle vous souhaitez tirer. Donc j'ai littéralement un gadget de Spider-Man, c'est ça que t'es en train de me dire. Effectivement <rire> Effectivement Oh mais hein Et que, Pourquoi pas hein C'est thématique Spider-Man en ce moment, il y en a un qui vient de sortir de Spider-Man je crois. L'utilisation du gadget est un peu particulière par contre parce que quand j'appuie sur B, j'attrape les gens. Si je suis assez près, mais si je suis loin, ça utilise le... Que, de quel droit me frappes-tu avec ce plot Si je suis loin, ça active le, le, la, la super toile d'araignée <rire> c'est absolument grotesque, mais bon, c'est Yakuza, donc c'est pas vraiment surprenant que ce soit absolument grotesque. Ah, c'est ce qu'il dit, j'imagine que les opus du RPG de Chicken t'a déconseillé de les streamer. Non, je les avais pas reçus, tout simplement. Ou du moins, je ne l'avais pas reçu, parce que je crois que le deuxième est pas encore sorti. Tu vas me le payer. C'est toi qui as cherché la merde, vieux. Je Évidemment que c'est un fils à papa, c'était une certitude. Rien qui dit j'aimerais bien qu'il y ait plus d'interactions avec le décor dans ces jeux. Bah généralement tu peux ramasser des trucs pour tabasser les gens avec. Hein. L'une de mes passions c'est notamment de tabasser les gens avec des vélos. <rire> La voiture, elle est, elle est un peu abîmée, là. On se l'a dit, elle était déjà très laide avant d'être abîmée, donc c'est pas trop grave. Il <rire> a pas l'air d'avoir beaucoup d'ambiance, là, à la sortie du club, hein. Il a pas l'air d'être très concerné par la santé de ses potes. Hein. <rire> Parce que l'autre derrière, il a l'air de faire une sieste à longue distance. Ah, la voiture qui était soi-disant à 3 minutes là, je pense que ça m'a pris plus de 3 minutes. Hein. T'es encore à 3 minutes, ok. Oui, je suis complètement d'accord avec le protagoniste. Tu te fous de ma gueule, vieux. Hein Il y a 3 minutes, t'étais déjà à 3 minutes.
Chouette chaussure. Chouette musique qui va très clairement me faire prendre un copyright sur YouTube. Ah maintenant, ce qu'il dit aux US, ils ont des voitures de sport rose et vert fluo, c'est immonde. Écoute, je, je ne pense pas que ce soit limité aux US et je ne vois pas en quoi la couleur d'une voiture la rend plus immonde qu'une qu autre, dans le fond. Généralement, le grain cinéma sur les jeux vidéo, je suis pas toujours fan, mais là, ça rend plutôt bien sur les décors, d'un point de vue des effets de lumière, je trouve. Putain, tu vas... Ah, voilà, il, en... il envoie chier le numéro inconnu, comme tout le monde. Chacun sait que tu ne réponds jamais au numéro inconnu. Rod qui dit, tu veux qu'on chante tous très fort pour couvrir le son de la musique et éviter le strike <rire> Je pourrais, mais bon, je m'en fous. Une fois encore, YouTube, ça me rapporte tellement rien que s'ils me font chier avec un strike, je supprime la vidéo et puis le problème est réglé de lui-même. <rire> C'est pas vraiment quelque chose qui me concerne beaucoup. Ah, les coupes de de noix et de pistache dans les bars, un grand vecteur de diffusion hein, de maladie. Nîmes, de manger plus de légumes. Écoute, hier, je me suis fait une petite soupe de, de légumes moulinés avec une tonne de piment dedans, ce qui m'a arraché la gueule. Ça tombe bien, c'était l'objectif. Passage, merci beaucoup à Arrête sur le chat de t'être réabonné, c'est très généreux de ta part. Regarde la route, ma vieille, plutôt que de critiquer. Ah non, c'est vrai, c'est pas toi qui conduis, excuse-moi. J'ai eu peur. C'était lui le chauffeur qui était censé arriver au bout de 3 minutes mais qui a mis 14 jours à débarquer, c'est ça ouais, Les effets de lumière ils sont plutôt stylés hein, pour le moment. D'un point de vue modélisation, c'est loin d'être révolutionnaire, surtout en dehors des cutscenes. Mais euh, les effets de lumière, ils sont plutôt classe. Passage, merci beaucoup à Bigza sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime. Ah, c'est l'instant flashback. Bien visé, fils. Ok, il lui, il essaye de peindre les murs, visiblement. Et toi, tu vas mourir, certes. Ah, c'est pour ça que tout le monde pense qu'il est mort, c'est ça Ah, les mioches derrière, j'imagine que ce sont les membres du, du fameux or orphelinat. Je dois avouer que je suis vraiment plus au fait de l'histoire de Kiryu dans, <rire> dans Yakuza, donc je m'excuse s'il si y a des choses qui me passent à 20 km au-dessus de la tête. Et au passage, merci beaucoup à Kilsatra sur le chat de t'être réabonné, ce sera généreux de ta part. Daidoji 
口封じの賄賂ってことかいろいろ調べさせてもらったよ J'ai joué à tous les Yakuza. Vous avez un faible pour les orphelinats, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Après, Kiryu, c'est l'exemple parfait du Renaissance Man, comme on dit. Hein. C'est un fan de beaucoup de choses, en fonction de comment tu joues à Yakuza. Oui, je parle à un politicien, donc à un fils de pute. Et un fils de pute qui fait des menaces immédiatement en plus. Il et donc c'est là qu'il va, qu va falsifier sa mort. Au passage, merci beaucoup à Okanu93 sur le chat de t'être réamonné avec ton Twitch Prime. J'imagine évidemment qu'au bout de 5 minutes, il y a quelqu'un qui va reconnaître notre identité et nous menacer de dévoiler la vérité ou un truc du genre. Et menacer l'orphelinat comme d'habitude. <rire> L'orphelinat, je sais pas où est-ce qu'il est construit, mais vraiment, ça doit être un terrain maudit. Hein. Pas possible autrement. Ah, il a toujours l'air pensif, mec, il est constamment les sourcils français. Anawama, agent de la faction Daidoji. Ah, c'est ce qu'il dit, j'ai terminé que le zéro dans la saga Kiryu. En arrivant dans Kiwami, j'avais l'impression de recommencer le même jeu au début. Bah, D'un point de vue structure, c'est pas non plus des jeux qui se renouvellent beaucoup. Hein. Et puis dans le fond, le Zero et le Kiwami, c'est un peu la même chose. T'as de très belles lunettes, toi, mon vieux. あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
Ne prenez une fois encore, c'est pas une franchise dont la structure change massivement d'un épisode à l'autre en règle générale. À part évidemment pour les, les nouveaux épisodes en, en tour par tour. Ah Amelos qui dit ce nouvel épisode est plutôt joli en tout cas. Dans les cutscenes, généralement, les Yakuza c'est toujours plutôt réussi. Après, il y, y a toujours un, un degré de détail euh, inférieur une fois que tu es réellement dans le jeu. Mais... Et sur les cutscenes, ils font du taf parce qu'ils savent qu'il y a énormément de dialogue. C'est un peu l'inverse de tous ces jeux où je me plains que quand les modèles sont immondes, autant pas zoomer dessus. Ici, ils font un peu l'effet inverse. Aziz qui dit, c'est un peu comme Disgaea, le premier que j'ai fait, je l'ai trouvé génial, les suivants faisaient copie carbone. Disgaea, malgré le fait que j'aime beaucoup les jeux de ce type, j'ai jamais vraiment accroché à cette franchise. Après, j'ai toujours trouvé les protagonistes dans Disgaea particulièrement insupportables. C'est un peu trop excentrique à mon goût, Disgaea, pour un jeu de ce type. Un gros paquet de lingots d'or, mais je suis absolument preneur, vieux. Salut Guéric sur le chat, comment ça va, mec il est en train de jouer au Go tout seul, l'autre derrière. Metal Shotan qui dit c'est vrai qu'elles sont stylées ces lunettes. Ouais, et puis en plus faut que je change les lunettes là, donc... Euh, ce serait peut-être bien de lui demander euh, chez, chez quel euh, opticien il va. On sait qu'il dit dans Disgaea, les protagonistes sont volontairement comme ça. Oui, ben je m'en doute bien que c'est volontaire, mais il, il n'empêche que, que je suis pas client. Ce serait surprenant que ce soit un volontaire. Là, ils sont allés jusqu'à simuler la réfraction dans les lunettes, les mecs. Le perfectionnisme à l'état pur. Greg qui dit ça va, je suis rentré de Floride, le décalage horaire me met en... <rire> Qu'est-ce que tu fais en Floride, viens T'es allé à Disney World La Floride, je suis pas fan, perso. C'est pas seulement à cause de l'humidité. <rire> Erbaka qui dit les parties boire du jus d'orange. Ah, si tu veux du bon jus d'orange, c'est plus en Californie qu'en Floride que tu vas le trouver. Moi, je le trouve un peu sucré, le jus d'orange californien, personne. Gag qui dit Universal et Disney, je confirme que j'aime toujours pas les parcs d'attractions. Bien écoute, je te rejoins, je n'aime pas du tout les parcs d'attractions non plus. Ok, donc nous allons. Être contraint de travailler pour cette faction. Ces gens ont d'ores et déjà l'air de personne à qui je vais coller des tartes. Vous n'êtes pas suspect du tout, les 40 mecs en costard au milieu du port <rire> C'est absolument pas grillé qu'il y a un truc louche qui est en train de se passer dans le quartier. Ouais, je suis plutôt du même avis de Kiryul. Pas très discret, leur truc. Je suis 
連中は俺のことを知ってんのかい,いえ単に同僚の一人としか知りません彼らもお互いロバカキディミヤミサレーダンカメムイエケルクボンレストアミヤミワスパモンジョンデヴィルエクザミネレザロントゥ Toutes les alentours m'ont l'air très examinables, ma foi. Une fois de plus, c'est l'opération secrète la moins secrète de l'univers, avec tous les mecs en costard cravate qui traînent. Hein. Plus subjective. Nice. Pas très utile, mais nice. <rire> Oi, où est-ce que tu es là Il y a. Ah, vous êtes sérieux, les gars Vous voulez vous faire rouster J'adore le fait qu'il continue constamment dans tous les jeux à l'appeler un vieillard. Mec, t'as l'air plus vieux que lui. Hein. Bah ça aura pas pris longtemps. Hein. <rire> Ça sent le chantage immédiatement, comme prévu. Zislak, il dit déception complète à Los Angeles, perso, mon meilleur souvenir est d'en partir. Los Angeles, c'est une ville de merde, mais pour visiter une fois en tant que touriste, je pense que ça vaut quand même le coup. Après, pour y avoir habité, oui, c'est bel et bien une ville de merde. Ça, ça ne fait aucun doute. Ah les mecs, il a enlevé les lunettes <rire> Il a enlevé les lunettes Appelez votre sécurité sociale Vous pouvez déjà commencer à appeler les ambulances, les mecs. Ça vous fera gagner du temps. En parlant de se regarder dans le miroir, mec, t'as vu ta coupe de cheveux Parce que. Je sais bien que je suis pas très placé pour parler coupe de cheveux, mais tout de même. Greg qui dit en vrai, j'aimerais beaucoup faire la Nouvelle-Orléans. Oui, il y a de la bonne bouffe là-bas si tu veux. Agent Action de ferveur. La jauge de ferveur se trouve en haut de gauche de l'écran sous la barre de santé. Celle-ci augmentera en touchant vos ennemis. Une fois la jauge de ferveur est suffisamment remplie, vous pouvez exécuter des attaques dévastatrices pour faire sentir vos doigts à l'adversaire, comme on peut le voir sur le screenshot à gauche. Euh, on passe en mode ferveur extrême avec RT. Ok. Dans certaines situations, par exemple à proximité d'un ennemi à terre appuyé sur Y, son invite apparaît permet de réaliser une action de ferveur, généralement pour lui marcher sur le visage. Je sais pas pourquoi Kiryu il aime beaucoup marcher sur le visage des gens dans, dans les Yakuza. Et si je fais ça, est-ce que je peux ramasser la barre de fer qui est par terre avec mon truc de. Avec mon truc de Spider-Man Oh le kick en pleine poire, ça fait pas du bien. Euh, Billy, tu me permets, il y a un mec qui a laissé traîner une masse ici, ce serait dommage qu'elle soit gâchée dans le fond. Et alors ça, t'es mort, généralement. <rire> ça, généralement, tu te réveilles pas après. Hein. Ah, oh, même le mec qui m'a dit d'être gentil avec lui, il sort la masse, là, c'est pas très sympathique, les mecs. Pas très fair-play. On se l'a dit, vieux, ton secret de « je suis mort, mais je suis pas vraiment mort », il aura tenu même pas 20 minutes, hein. Quand la jauge de ferveur atteint un certain niveau, appuyer sur RT vous permettra d'entrer en, en mode Super Saiyan. Dans ce mode, 
J'aurais eu un peu de chance d'être mis, mis au sol et les dégâts subis réduiront aussi sa jauge de ferveur. Chaque cible de combat obtiendra des propriétés uniques. Dans le style agent, de nouveaux gadgets sont disponibles et les gadgets... Ah va bah, y avoir d'autres gadgets en plus du truc de Spider-Man Nice Dans le style Yakuza, vos attaques seront plus puissantes et vous pourrez enchaîner plusieurs actions de ferveur. Permettez-moi de passer en mode instinct, les amis, pour vous ruiner la gueule. Quelque chose de ouf. Je t'ai emprunté ta, ta petite masse de rien du tout, mon gars. Ah, ça doit faire mal, ça. Ça aussi, également. Par contre, les, le gros symbole rouge pour indiquer le mur invisible, les mecs, c'était vraiment pas nécessaire. Hein. Non, je, je pense vraiment que c'était pas utile. Je dois dire que le gadget de Spider-Man, c'est drôle. Je sais pas si c'est très serviable pour l'instant. <rire> c'est bon, balancer les ennemis à distance, quel but ça accomplit, dans le fond. C'est Rio qui dit c'est James Bond, maintenant le père curieux. Bah écoute, faut croire, avec ma montre Spider-Man et mes gadgets d'agent secret, là, je... Je suis visiblement euh, équipé euh, avec des objets high-tech. Simplement qui demande s'il y a des choix dans l'histoire ou c'est une narration linéaire. En très grande partie, généralement les jeux de cette franchise sont assez linéaires du point de vue du scénario principal. Après c'est également des jeux qui sont toujours très branchés bac à sable. Généralement il y a une tonne d'activités secondaires que tu peux faire ou complètement ignorer. Toi, quelque chose me dit que tu vas mourir à un moment du scénario. Je sais pas pourquoi, mais... Tu as l'air d'être la personne qui m'aime pas et puis qui au bout d'un moment va bien m'aimer juste à temps pour mourir. La transition entre les dialogues doublés et les dialogues pas doublés dans les Yakuza, c'est toujours aussi euh, abrupt, disons. Nous pouvons commander les manuels d'arts martiaux de Daidoji. Mec, à ce stade, est-ce qu'il a vraiment encore besoin d'apprendre les arts martiaux, Caillou Le mec, il a pété la gueule à 800 000 personnes depuis le début de la franchise. À ce stade, je, je suis étonné qu'il lui reste encore des trucs à apprendre. Sélectionnez « Améliorer les aptitudes » dans le menu « Pause » pour utiliser les traités obtenus afin de renforcer vos aptitudes. Il est généralement possible d'acheter les traités, mais vous pouvez en trouver certains qui nécessitent d'autres conditions en progressant dans l'histoire. Cool. Liquid Hard Design qui dit qu'ils n'ont pas pris la peine de doubler les dialogues, de doubler tous les dialogues. Euh, il... Ce serait un travail marathonien de doubler tous les dialogues dans un Yakuza. C'est extrêmement bavard comme franchise. Le fait que toutes les cutscenes du scénario principal soient déjà doublées, c'est suffisamment un, un boulot énorme. Après, oui, le fait qu'ils fassent les dialogues secondaires de cette manière aussi archaïque, c'est toujours assez drôle. Mais je pense que d'un point de vue euh, dialogue parlé, ça doit être l'une des franchises les plus... Euh, Riche du jeu vidéo, les Yakuza. Encore des gens qui ont l'air très fréquentables, tout ça. Ah, la grosse cicatrice sur la joue, c'est toujours un bon signe aussi. Y'a rien qui dit ils sont plutôt longs en plus comme jeu. Bah ça dépend comment tu y joues, mais évidemment la durée de vie du jeu est également boostée en grande partie par le fait qu'il y a énormément de dialogues et que les cutscenes sont généralement assez longues. Après oui, si tu fais tout le contenu secondaire, tu peux passer énormément de temps sur un Yakuza. Il s'appelle plus Yakuza une fois encore. Et ça va être dur de, de rompre cette habitude.
今関西から押し寄せている近江連合にしてもいずれは同じ末路でしょう時間の問題です<笑>あんたの言う通りだった何がです<笑>確かに何の慰めにもなれなかった<笑>それは残念J'adore toujours dans les médias cette fameuse mise en scène des gens qui parlent à quelqu'un qui est derrière eux, ça me fait toujours mourir de rire. Ça sent l'embuscade, les mecs. Peut-être qu'on n'aurait pas dû passer 25 minutes à tabasser nos propres hommes. Il y a rien qui dit c'est très théâtral. Ah bah de toute façon cette franchise elle est extraordinairement mélodramatique. Hein. De ce point de vue là ça, ça assume complètement son côté euh, mise en scène. Ouh. Le camion s'il est rempli d'or les mecs ça va mal finir mais je crois qu'il est rempli de fils de pute en fait. <rire> Cocktail Molotov au corps à corps, voilà une option un petit peu dangereuse, fils. Imprévu, est-ce qu'ils étaient vraiment imprévus Allez, enlève les lunettes, Kiryu. On a un joli masque, fils. Et pour des mecs qui sont euh, aussi euh, vantards depuis tout à l'heure, ils ont pas l'air d'être très compétents, hein, les, les gardes du corps en costard cravate. Là. Ah, ils gardent les lunettes cette fois-ci, attention. Homme mystérieux. Je sais pas si je peux les attirer façon euh, scorpion de Mortal Kombat avec, parce que pour le moment tout ce que j'arrive à faire avec ce gadget c'est envoyer les mecs de l'autre côté de la zone. Je sais pas si c'est très utile. Moi ouais, j'imagine que si tu les propulses peut-être dans un obstacle ça doit infliger des dégâts assez euh, respectables, mais pour le moment je, je suis pas très convaincu. Et il m'a dit également que je pouvais choper les outils qui sont par terre. Et j'arrive pas à les choper, j'arrive juste à les envoyer ailleurs, une fois encore. Ce qui, dans le fond, peut être utile pour les projeter dans la gueule des gens, mais... J'ai dû mal le lire, je pense, le, le didacticiel de ce côté-là. J'aimerais te casser le visage, toi, que je puisse te voler ta batte, qui est tombée en dehors de la zone de combat avec le mur invisible le plus visible de l'univers. Tu l'as trouvé où, le sable, le vieux, là On n'est pas exactement sur la plage, hein Oh, je t'avais pas arrêté. <rire> Ce coup de pied il est absolument grandiose. Et vous opposez pas vraiment beaucoup de résistance, les mecs. Hein. <rire> eh bah, visiblement, ça lui a fait des dégâts parce qu'il est mort. Est-ce que c'est Goro, l'homme le, le, mystérieux avec le masque ah, Comme quoi, t'es quand même un minimum compétent, vieux Dit-il en se mangeant un coup de batte de baseball en pleine gueule. Hein, bah toi aussi <rire> Y'a Rin qui dit non létal, ouais, je sais pas, je sais pas si c'est vraiment non létal, hein. Le coup de batte de baseball, là, il m'avait l'air tout à fait létal, perso. Ok, donc visiblement, leur mission, c'était de kidnapper Anawa. Je savais bien qu'il allait lui arriver un truc fâcheux. Anawa. <rire> 
Et Robaka qui dit il est trop carré, c'est pas Majima. Écoute, je ne sais pas. Il a, il a le style vestimentaire pour, en tout cas. Mais on verra. Le fait qu'il lui ait mis un masque est également loin d'être innocent, à mon avis. Sable Blanc qui dit le protagoniste doit se taper de ses courbatures à force de pratiquer la bagarre toute la journée. Bah en plus de ça, si tu les écoutes, c'est l'homme le plus vieux de l'univers, donc... Euh... Oui, ça doit être un peu fatigant à force. Coup de batte de baseball dans la gueule, mais les lunettes intactes, décidément, il faut que tu me donnes l'adresse de ton opticien, mec. Homme mystérieux. Deuxième épisode. Sattre les hommes en cagoule. Le coup de lettre rotatif, là, il est absolument merveilleux. Les particules, vous êtes très mignons, les amis, mais à, au bout d'un moment, on voit même plus ce qu'on fait avec. Hein. C'est un peu extrême. J'aurais peut-être resté pas trop loin d'Anawa, histoire qu'il se fasse pas trop démonter la gueule. Il a pas l'air d'être non plus très branché sur la baston autant que moi. Putain, lui, je l'ai juggle façon Tekken, ils ont rien compris. Permets, j'étais en train de tabasser ton pote. Est-ce que je pourrais ramasser cette batte, les amis Merci beaucoup. Anawa est en train de se faire démonter la gueule. On va lui filer un coup de main. C'est l'air que la batte de Mesbon a l'air plutôt compétente. Là, je suis vraiment pas doué pour la parade, <rire> il s'avère. Oui, je m'en doutais que je me protégeais pas dans la bonne direction, j'avoue. Ça, ça paraissait assez prévisible. Dommage que tu peux pas les attraper au sol avec le truc de Spider-Man. Le fait qu'il faut appuyer sur deux boutons pour esquiver, c'est un peu relou par contre, hein, faut avouer. J'ai vraiment pas le réflexe de maintenir le, le bumper droit avant d'esquiver. Ah, Kiddy, il est dans le set, tant qu'il y a Kiryu, il y a Majima, c'est comme Son Goku et Vegeta, ces deux-là. Oui, alors comparer Vegeta à Majima, c'est un peu <rire> insultant pour Vegeta. Et pourtant, je suis pas le plus grand fan de Vegeta. Django qui demande si on joue un Yakuza. Techniquement, non, mais techniquement, oui aussi. <rire> c'est une réponse un peu stupide, j'en conviens, mais... On joue un ancien Yakuza qui a falsifier sa mort et qui est désormais un, un agent de sécurité slash agent secret slash Spider-Man. Salut Papy Gamer sur le chat, comment ça va On a beaucoup de blessés et trois morts. Hey, hein, les coups de batte de baseball dans la gueule, les mecs, c'est pas bon pour la santé. Hein. Vous avez également foutu le feu au port, ce qui est un peu dommage. Ça sont d'une laideur, vos berlines. Ah, il est décédé, Johnny, la coiffure de merde. C'est dommage. Il était tellement aimable. <rire> Et nous sommes de retour au monastère. Oui, j'étais au courant qu'il s'est fait éclater la tête avec une batte de baseball, mec. Et effectivement, lorsque tu agresses les gens à la batte de baseball, généralement, tu ne te sou pas, soucies pas beaucoup de leur sort. C'est pas du bien, un coup de batte de baseball. Et pas très bon pour motiver les troupes, hein, Anawa. Surtout que techniquement, c'était lui l'objectif du... du kidnapping. 
Il ah, y, y a un des hommes mystérieux qui a reconnu Kiryu. En même temps, gars, t'as simulé ta mort, fais un effort pour cacher un peu ton apparence, quoi, je sais pas. Tu pourrais faire une petite teinture ou te laisser pousser la moustache, quelque chose. <rire> C'est vraiment l'effort minimum. Hein. C'est un peu comme Obi-Wan Kenobi qui décide hm, « quel va être mon pseudonyme ?»« Ben Kenobi, personne va me reconnaître avec ça. Hein »« Fais un effort, vieux. » Les lunettes, ça suffit clairement pas. T'es pas Clark Kent, hein. ところが改めてその革命家に問い合わせたところ全面的に否定されました。Conflit canard qui dit et Darth Vader qui veut cacher le fait qu'il est père. Bah je sais pas s'il veut vraiment cacher le fait qu'il est père plus que l'identité de son fils. Après si tu parles pas allemand éventuellement tu peux le rater le fait que Vader ça veut dire père. Je ne sais pas si Luke Skywalker parle allemand. Une connerie qui dit la moustache Vegeta, il a essayé, les gens ont gueulé. Ah oui, c'est vrai que dans, dans GT, il avait la coupe de cheveux et le, la coupe de cheveux de merde et la moustache pour âme. Quel grand succès, Dragon Ball GT. Et d'ailleurs, ils n'ont pas encore annoncé une nouvelle série Dragon Ball dans laquelle ils redeviennent enfants tous, non Finalement, ils ont une obsession avec euh, le fait de rajeunir leur protagoniste dans Dragon Ball. Avec toujours beaucoup de succès. Il y a rien qui dit il aurait dû faire comme Big Boss et engager une vraie fausse doublure. Bah techniquement non, je veux dire, il veut que les gens le reconnaissent pas, donc tu veux pas de doublure dans le fond. <rire> tu, tu veux pas qu'on te reconnaisse, tu changes ton apparence quoi. Alors que le Big Boss qui n'était pas Big Boss, c'était pas vraiment euh, la même chose. Aziz qui dit je crois que c'est plutôt le jeu de mots Sidious et Insidious et Vader et Invader. Je crois que tu surestimes beaucoup les capacités d'écriture de George Lucas. J'aurais re-regardé la trilogie des préquels pour te remettre à son niveau. Après, je suis sûr que c'est une excuse utilisée par beaucoup de fans de la franchise, mais j'y crois absolument pas une seconde. Mais Kylo Mickey qui dit GT n'est pas canon, mais la nouvelle série, oui, malheureusement. Oh, t'inquiète, si la nouvelle série est reçue comme GT, ce sera pas canon non plus à terme. <rire> C'est très facile de, de faire « oui, mais en fait non » quand les choses ne sont pas bien reçues. Sable Blanc qui dit « Metavix c'est une stratégie pour cibler les nouvelles générations ». Ouais alors, franchement, je comprends bien qu'ils veulent cibler les nouvelles générations, mais rajeunir toujours les mêmes personnages plutôt qu'essayer de faire des nouveaux personnages, c'est tellement fainéant. Enfin bon, il avait essayé avec Sangohan à une époque et c'est pas passé, donc tant pis, hein. Ils ont raté leur meilleure occasion de le faire. Ouais, Hanawa, il donne vraiment l'impression du personnage qui... qui va être un peu... Hein... Un allié récalcitrant au début et juste au moment où ils vont enfin euh, accepter leur bromance, il va mourir. C'est quasiment garanti, je pense. Ah, ce qui dit ce que j'aimerais surtout dans Dragon Ball, c'est plus de variété dans les protagonistes capables de faire quoi que ce soit et dans leurs capacités. J'en ai un peu marre des utilisateurs de Kamehameha. Ah bah ça, depuis euh, l'avènement de la saga Saiyan, c'est... Si t'es pas de la famille de Sangoku et de Vegeta, tu sers à rien. Ce qui est évidemment un peu triste. Après ça, c'est un syndrome que tu as malheureusement dans beaucoup de shonen. Hein. 
Il y a toujours plein de personnages secondaires super cool et ils balancent des, des techniques de merde alors que les protagonistes se transforment en Godzilla. C'est un peu malencontreux, hélas. D'autant plus que généralement dans les shonen, les personnages secondaires ont toujours beaucoup plus de personnalité que le protagoniste. Mais bon, pas très surprenant non plus. Ah, vraiment, leurs effets de lumière sur les décors extérieurs, ils fonctionnent super. Hein. Ça donne un, un, un côté relativement réaliste, alors que dans le fond, la modélisation et les textures sont assez médiocres. Je suis trop vénère Faut que je me défoule sur quelqu'un, n'importe qui. <rire> voilà qui va très bien finir encore. <rire> On peut les ignorer. Les gangsters ne posent pas de questions. Lors de vos promenades en ville, vous remarquerez parfois des individus louches. Il n'y a que ça, des individus louches dans ce jeu. Qui vous attaqueront sans prévenir. Même s'il est souvent possible de s'enfuir, les vaincre vous permettra de gagner de l'argent. Certes. On a tous appris ça dans Pokémon. Ah oui, quand tu disais des individus louches, tu parlais effectivement de beaucoup d'individus louches. Bonjour les amis, je ne fais que passer. Ne faites pas attention à moi. Et évidemment que vous allez faire attention à moi. Je m'en doutais un peu, je dois dire. C'est triste pour vous, davantage que pour moi, les gars. T'as le Konoha Sempu que je viens de lui mettre à lui, il a rien compris. Putain, 4 millions sur lui, nice. Tu me diras, ça fait pas beaucoup d'argent, mais... C'est toujours bon à prendre. On est à 7... T'as un coup de lance, toi, la vache On est à 7 millions, là, sur le combat. On va finir pour avoir... <rire> pouvoir aller s'acheter à manger. J'aime beaucoup la violence des coups de pied, je dois dire. Oh oui, ça doit pas faire du bien, ça J'aimerais davantage vous verrouiller, les amis. <rire> Le passant à droite qui essaye gentiment de passer <rire> sans se faire euh, happer par le... le combat, il est à mourir de rire. Écoute, 9 milliennes de gagné, hein, dans le fond. Eh, hey, j'ai 100 milliennes, ça fait quoi Ça fait genre 600 balles, tout ça, non Il y aurait les aptitudes. Boost de santé. Boost d'attaque. Boost de jauge de ferveur. Écoute, pour le coup, 100 milliennes. Écoute, on va mettre un boost d'attaque. Hein. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de booster grand-chose à l'heure actuelle. Les boosts, ils coûtent relativement cher, vis-à-vis -vis de ce que j'ai. Provocation insultante, ça m'a l'air à mourir de rire. Vas-y, RB plus ce stick gauche. Voilà des contrôles très inspirés, les amis. Gadget d'argent, monter le niveau de l'araignée. Fil collant, bobine d'énergie. Et donc ça, c'est l'onglet gadget, c'est ça Fantastique tout ça. Tonter des mecs qui sont tombés au sol, pourquoi pas. Yo les gars, ça vous brancherait de tomber au sol J'ai une nouvelle aptitude que je voudrais essayer. Excusez-moi, vous n'êtes que des loupards. Ah merde, je l'ai flingué, je peux pas l'insulter alors qu'il est mort. Essaye de rester en vie quand tu tombes, toi. Non, je crois que t'es mort aussi. Putain, t'as glissé façon Fallout 1, toi. Yo Billy Excuse-moi de... De tant d'indifférence, mais est-ce que tu pourrais être tombé par terre sans mourir Je voudrais essayer de t'insulter. Ah, écoute. <rire> Hélas Tant de violence. Vous êtes sérieux Vous êtes sérieux, les gars, derrière, là Vous êtes vraiment sérieux Écoute, je veux absolument essayer ma nouvelle euh, attaque, donc on va tenter. Et au Billy, à la moustache, tu devrais te tirer, vieux. C'est pas, pas bien de traîner dans le coin. Et je pense que t'es mort, là, vu comme t'as giclé. Ramène-toi, Yagi, là. Yagi, t'es en train de jouer au dé au milieu du combat, c'est pas une bonne idée, fils. On va tabasser le mec avec le couteau d'abord, parce que je trouve ça très insultant d'utiliser un couteau, mon vieux. Soyons violents, mais soyons civilisés, quand même, hein.
Vraiment, je sais pas ce qui les a poussés à lui mettre un gadget de, de Spider-Man, mais c'est vraiment à mourir de rire. Alors après, la franchise Yakuza a toujours été euh, ouvertement excentrique du point de vue de ce que tu peux faire, mais le délire Spider-Man, je trouve ça quand même à mourir de rire, je m'en Oh, je lui ai balancé la tête contre le coin du mur, lui. Ça va pas faire du bien. Eh, si tu farmes ce, ce, cet endroit-là, tu dois pouvoir te faire mastune, hein, dans le fond. Django qui dit il y a une bande de 20 loups par habitant normal. Oui, la densité de la population semble un petit peu suspecte dans le coin. On dirait un prêteur sur gage, je devrais peut-être aller voir. Ils vendent des boissons de soins, car comme chacun sait, les prêteurs sur gage, ils vendent surtout des boissons. Ça ne fait aucun doute. L'équipement vous permet d'améliorer votre défense, d'annuler les risques d'anomalies et de faciliter l'exploration, et bien plus. Bien. Les attaques des ennemis peuvent parfois causer des anomalies. Celles-ci réduiront temporairement votre efficacité lors des combats. Étourdissement, saignement, brûlure ou électrocution. Agonie et peur. Fort bien. Oui, ta boutique ressemble vraiment à une boutique de prêteurs sur gage. Le fait que tu vendes des boissons est à mourir de rire. Je suis là pour acheter. Armure par balle <rire> Bracelet serti de pierre verte qui donne plus 100 de défense apparemment. Oui, donc deux bracelets donnent autant d'armure qu'une qu veste par balle. Très logique. Écoute, je vais m'acheter cette armure par balle. Mais je vais m'acheter... Euh... On va prendre la résistance au saignement parce que je crois que le mec avec les le couteau il doit causer des saignements j'imagine. Équipement. Armure par balle pour l'instant. Donc elle doit pas être très costaud l'armure par balle parce qu'on la voit vraiment pas sur le costard. Hein. Ah résiste qui dit c'est les assassins de John Wick. Ouais c'est un peu ça les voyous dans... Dans Yakuza, c'est les assassins de John Wick. Il y en a tellement que tu te demandes s'il y a encore quelqu'un qui n'est pas un assassin dans la ville. J'ai ramassé une assiette en bronze qui traînait dans une mallette au milieu de la rue. Pourquoi Je ne sais pas, mais... Arrêtons de nous poser des questions. Est-ce que je peux vous attaquer direct avec mon truc de Spider-Man, les gars <rire> Non, c'est dommage, parce que ce serait très drôle. Bon là, j'avoue, c'est moi qui cherchais la merde. Hein. J'ai toujours pas... Ah, voilà Alors, c'était RB+. Plus... Ah, ok, donc l'insulte, les... elle a l'air de prendre un peu longtemps à se faire. Ça va être compliqué de la placer dans les combats de groupe. De faire manger mon point, par contre, c'est absolument pas un problème dans les combats de groupe. Ok, Araki, calme-toi, je désirerais éliminer ce monsieur d'abord. Et éventuellement essayer de te mettre à terre sans te tuer. La chemise est de très mauvais goût, au passage, l'ami. Et je m'y connais en chemise de mauvais goût. Ouais, ça a pas l'air de faire grand-chose, hein. <rire> je crois que ça génère de la ferveur, mais pas grand-chose de plus. Et vu la durée du taunt, mec, pour arriver à placer ça au milieu d'un combat, je te souhaite bien du plaisir. Vous êtes sérieux, les mecs Je viens de péter la gueule à, à 15 types et il y a 15 autres types qui veulent se battre Fais gaffe à ma santé au passage, parce qu'à force de me battre contre tout le quartier là, je commence à avoir un peu mal dans le fond. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas davantage des bits et molles comme ça qui existent, parce que c'est fun hein. C'est très con évidemment, mais c'est loin d'être un défaut d'être très con. Je veux dire, même si tu fais pas le délire scénaristique à la Yakuza, se balader dans la ville et tabasser des gens, c'est amusant. Hein. Comme dans la vie. C'est probablement pour ça que j'ai autant apprécié le, le mode World Tour de Street Fighter 6. Excusez-moi d'interrompre votre discussion les amis, euh, je ne peux pas me glisser. Est-ce que vous pourriez euh, désactiver le mur invisible qui est entre vous les amis Je voulais passer par là mais visiblement ce n'est pas possible. Si vous demande si c'est aussi fun que les combats de Batman, oh c'est pas du tout le même genre de combat. Après ça dépend duquel Batman que tu parles. Ah, laisse-moi deviner, il y a une gamine qui a mis son... Voilà. 
<rire> Évidemment. Car n'oublions pas, Kiryu est un Yakuza, mais également l'ami du peuple. Je n'arriverai jamais à le redescendre, je suis désolé, mais il va falloir qu'on le laisse. T'as pas l'air de vouloir essayer beaucoup, ma vieille. Hein. C'est mon ballon préféré. Oui, c'est ton ballon préféré, c'est que t'as d'autres ballons, donc arrête de te plaindre. On fait gâter. Vous pouvez récupérer les objets hors d'atteinte dans une zone interdite en utilisant le gadget d'agent d'araignée. Écoute, on va essayer d'utiliser le, le gadget d'agent d'araignée, mec. Hop là, c'est mon ballon favori maintenant. Allez, bye <rire> Bon, je vais te le redonner parce que ma, mon, ma générosité n'a pas de limite, mais j'aurais pu me tirer avec. Hein. Bye. Et Rio qui dit en parlant de John Wick, j'ai aisé regarder The Continental cette semaine et bordel que c'est à chier. Euh, je suis d'un avis très similaire au tien. Après, je n'aime déjà pas John Wick à part le premier film, donc j'étais probablement pas le public visé. Et oui, j'ai trouvé ça franchement naze. Repas du roi de la mer Oui, alors le repas qui arrive dans une bouteille de sirop, perso je me méfierais, mais fais ce que tu veux, hein, curieux. Je peux aller au bureau. Allons au bureau, mec. Pas beaucoup de passages dans le coin, les amis. À part évidemment un groupe de 92 bandits qui savaient pas quoi faire de leur journée. Salut les mecs. Excusez-moi, vous n'êtes pas des bandits, vous êtes des loupards. Excusez-moi de la confusion. Oh, je t'ai mis une droite dans les couilles, toi, ce qui était vraiment pas très fair play. Je sais pas si tu peux modifier les touches sur la manette, mais j'aimerais vraiment bien inverser le, le bouton d'esquive et le bouton de course. Parce que tu peux courir avec A pendant les combats, comme ça. Et pour esquiver, il faut appuyer sur RB et A, ce qui est un peu agaçant, je dois dire. Hein, je suis beaucoup plus intéressé par esquiver que courir, en règle générale. Par quand t'affrontes Malenia dans Elden Ring. Sache <rire> que vos armes disparaissent après les combats. J'aimerais bien commencer un combat avec une batte. Ouh, mon arme favorite dans les Yakuza, le vélo. <rire> Tabasser les gens à coups de vélo, c'est toujours à mourir de rire. Ah, J'ai découvert un objet interactif dans cette ruelle. Yep, une, une valise. Qu'est-ce qu'il y a dedans Une assiette en bronze encore Non, un onigiri au saumon, évidemment. Moi aussi, je me trimballe souvent un onigiri au saumon que tu peux acheter dans n'importe quel 7-Eleven dans une valise en métal. De la vat soir. Quelque chose me dit que c'est probablement là le bureau, <rire> vu à quel point il est protégé. Je ferais peut-être mieux de me préparer. Ok. Je ferais peut-être mieux de me préparer, ça veut dire va te soigner, abruti. Ça pas l'air d'être une boutique qui vend des soins, ça, mais on va, on va essayer quand même. Bonjour. Ouais, je m'en doutais, tu, tu vends des trucs. Ah, quoi que la chemise La chemise donne plus de défense que le vigilet par balle et elle coûte moins cher. C'est quoi cette arnaque Poisson parfaite pour soigner un peu sa santé. Charge un peu votre jauge de ferveur. Restaure la santé, ok, donc ça, ça restaure les deux. Écoute, nous allons acheter quelques boissons pour la santé et quelques boissons pour la ferveur. Oui, alors je n'attendrai que je suis pas vraiment très intéressé par m'acheter un slip doré, mais tu fais ce que tu veux. Hein. Slip d'un blanc immaculé, certes. A noter que le slip augmente votre attaque. Je sais pas pourquoi et j'ai vraiment pas envie de savoir pourquoi. <rire> Je, je ne suis pas très intéressé par le slip qui augmente l'attaque. Django qui dit j'aurais été mort de rire qu'on puisse acheter un costume de soubrette. Oh tu sais ce serait loin d'être surprenant dans, dans un Yakuza. Ah il est, il est accueillant votre QG les mecs la vache. 
Ce serait presque stylé comme bâtiment s'il n'y avait pas genre des grillages dans tous les sens là qui sont vraiment pas très accueillants. Le route c'est également de garer les voitures directement sur le trottoir. Mais... Oh putain vos chemises les mecs elles sont vraiment d'un goût. <rire> elles sont vraiment d'un goût. Rien ne sort de l'ordinaire et ces types n'ont pas l'air louches. Ces types n'ont pas l'air louches Mon vieux, ton standard de ce qui représente un type louche est vraiment pas le standard des gens normaux. Pas ça, en parlant de type louche, le gars assis sur une chaise en plastique euh, sur le toit d'un immeuble avec une cigarette, on fait difficilement plus louche, mon vieux. Oh, Ouais, T'es pas très crédible dans ton indifférence, vieux. Ça va encore tourner à la baston, tout ça. C'est <coughs> Écoute, je m'étais assis sur cette chaise en plastique, qui est visiblement une chaise publique ou communautaire. J'aurais l'air d'un duvet qui demande est-ce que c'est un spin-off ou est-ce que c'est une seconde série en parallèle de JRPG J'ai l'impression que c'est davantage un spin-off sur le protagoniste historique, disons, de la série, plutôt qu'un épisode principal, vu que visiblement maintenant les épisodes principaux ils vont en faire des, des jeux en tour par tour. Avec le nouveau protagoniste dont j'ai oublié le nom. Curieux, t'es pas doué en fait hein, dans ton taf. <rire> Depuis le début, t'arrêtes pas de te faire prendre en embuscade, de te faire reconnaître par tout le monde alors que t'es censé être mort, et de te faire griller pendant que t'essayes d'être discret. T'es un peu une merde hein, dans le fond. Passage, la photo, elle est pas très bien cadrée, là. Une chemise de mauvais goût, écoute, en récompensée par un mawashigiri. Le fait qu'il ait osé me traiter d'enfoiré après que son pote ait essayé de m'extincteurer la gueule, je trouve ça vraiment très paradoxal, vieux. Clan Seriyu Désolé les mecs, mais il est temps de passer en mode Super Instinct. Oh monsieur, un Beretta derrière, on va aller lui dire bonjour tout de suite. Je suis pas très fan. Contrairement à Starbuck. Il adore les Beretta pour une raison qui m'échappe un peu. En ça. Tabasser les gens au sol, toujours une excellente option dans la vie et dans les jeux vidéo. Spider-Man Ouh, je les kick T'as un couteau, toi C'est pas lui que je voulais viser, mais c'est pas grave, ça fait le travail quand même. Le mec avec la chemise hideuse, je veux le tuer en dernier parce qu'il a essayé de me mettre un coup d'extincteur de... dans la gueule et je dois avouer que j'apprécie pas du tout. Oui, le Konoha Senpu, là, c'était vraiment pas nécessaire, vieux, il y avait personne devant toi. <rire> je sais pas ce que tu fais, mais calme-toi un peu. Ah, beau ciblage, là, j'ai deux mecs devant moi et j'ai ciblé littéralement au milieu des deux. Quel beau travail. Qui que je voulais te tuer en dernier, toi Va là-bas. Alors comme ça, t'aimes bien mettre des coups d'extincteur dans le dos des gens, vieux. Quel manque de civilité. Boum, petit coup de pied retourné sur l'arrière de la tête, ça va pas faire du bien du tout.
Quelqu'un qui a dit revanchard, le chocin. Écoute, généralement pas trop, mais quand t'essayes de me mettre un coup d'extincteur, je pense que c'est justifié. <rire> C'est Vanyo qui dit là on serait dans Sleeping Dogs, les mecs auraient volé par dessus la rambarde. Sleeping Dogs c'est dommage qu'il qu ait pas eu euh, suffisamment de succès pour que ça devienne une réelle franchise. C'était pas un mauvais jeu. Leur ville elle était pas extraordinaire mais le jeu avait un gameplay intéressant pour un GTA like entre guillemets. Disons que le jeu avait l'intelligence d'être un GTA like qui essaye pas de faire exactement ce que faisait GTA. Ce qui, à mes yeux, est vraiment très malin. Parce que essayer de faire ce que fait GTA, c'est être comparé à GTA et tu vas pas gagner la comparaison. Kenan qui dit Sleeping Dogs, c'est le jeu où tu joues un hacker. Non, c'est Watch Dogs, le jeu où tu joues un hacker. Qui est lui aussi un plus ou moins GTA-like dans le fond. Rod qui dit à propos de GTA, premier trailer du 6, début décembre, je suis tellement saucé. Ouais, perso, je suis pas très fan de GTA, donc... Euh... Puis je suis pas très fan de trailer non plus, je dois dire. J'y joins très probablement, mais c'est pas un jeu que j'attendais masse. Le seul GTA dont je garde vraiment un, un bon souvenir de la partie scénarisée, c'est le 4. Tous les autres, j'aime vraiment pas l'écriture de Rockstar. Ouais, c'est toujours fun de faire le con dans la ville dans GTA. <rire> c'est un peu comme Skyrim. Tu peux t'amuser en jouant à Skyrim sans jouer à Skyrim. Putain, il est suivi par Ryan Gosling de Drive. Wolverine qui dit Red Dead. Écoute, Red Dead, c'est pareil, ça m'intéresse pas des masses non plus. Rod qui dit Ah non, mais je déteste l'écriture des GTA, mais je veux un nouveau bac à sable pour jouer à plusieurs. Ouais, on verra quelle, quelle structure ça a. Ouais, c'est vrai que sur GTA V, GTA Online, c'était très drôle au début. Jusqu'à ce que ça devienne complètement envahi de microtransactions et de hackers, mais... On verra si, si on a un contenu équivalent sur le 6. Ce serait très surprenant que ce soit pas le cas, vu la fortune qu'ils ont fait avec. Il fait arrêter Kazola qui dit le 4 a mis de côté les bouffonneries faussement sub subversives de GTA et ça faisait du bien. Je sais pas si je qualifierais les bouffonneries de GTA faussement subversives d'autant plus plutôt que de très juvéniles disons. <rire> et comme le 4 avait un ton du moins sur son scénario principal un petit peu moins juvénile, j'avais davantage apprécié. Je crois que la majorité des gens justement avaient moins apprécié donc... Ah, ton manteau, il ressemble un peu à, à, à une veste que j'ai, mec. Une veste Carhartt que m'a offert mon frère il y a genre 15 ans. Putain, c'est le mec qui m'a reconnu pendant la bataille sur le port. Ouh, toi, t'es le champion du monde de la chemise de mauvais goût. Nice. Je respecte. Elle est tellement de mauvais goût, celle-là, qu'elle a fait le tour et elle est à nouveau de bon goût. J'aime bien la veste du mec de gauche aussi. Majoras ce qui dit le 4, j'ai adoré, mais le côté va fréquenter tes amis, ma vie de saoulée. Bah oui, bah c'est pour ça que je l'ai pas fait, perso. <rire> C'était un contenu très esquivable. Par contre, la chaîne en or qui brille, mec, c'est c'est vraiment limite, quoi. Hein. 
Le mec à côté du, du camion, il l'a trouvé où son arme là Parce qu'elle a l'air vraiment pas très civilisée, ma foi. Oui, donc une fois de plus, tout le monde connaît sa putain d'identité. C'était bien la peine de, de simuler ta mort, vieux. Hein. Mec reconnu directement dès le premier combat du jeu. Un mystérieux. C'est vraiment le terme que j'utiliserai pour les qualifier, mais pourquoi pas. Homme masqué H. Il a choisi comment ta lettre de l'alphabet, vieux Dit-il en lui collant un gros coup de pied chassé en plein dans les côtes. Dommage que je te massacre, toi, parce que pour le coup, j'aime bien ta veste. Mais bon, c'est pas une excuse. Hein. Et bim. Mais je suis vraiment doué pour parer les attaques dans la direction où l'ennemi se trouve pas, j'ai remarqué. Je sais pas à qui appartient cette forte fiesta, mais je m'excuse de, de l'avoir endommagé à coup de FDP masqué. Non, Billy, j'étais en train de tamasser ton pote, là tu peux te calmer un peu Chaque chose en son temps, Johnny Boy. Ah, on a fait une pile d'abrutis, n'est-ce pas merveilleux Comment ça me saoulait, toi J Utilise ton arme de manière très étrange également. La caméra, tu m'aides pas beaucoup. Là. <rire> Et ils attaquent plutôt vite avec leur merde. Là. Un sempo Pied dans le dos Ah, je croyais que t'étais encore vivant, mec. Désolé, j'ai essayé de te... Te mettre un combo Spider-Man, mais il s'avère que t'étais encore en vie. Moi, je peut pas les attraper quand ils sont au sol avec le Spider-Man. Ça permettrait de faire des, des combos en chaîne. Galayel qui dit Boken, bat, barre de métal, couteau, on va régler ça avec nos points. Ouais, j'avoue, je sais pas si c'est une erreur de la, de la traduction, mais pour des gens qui disent qu'ils veulent régler les problèmes avec leurs points, ils utilisent beaucoup des armes. Hein. Putain, la balayette fourbe, ça, c'était une technique tellement à la mode à l'époque du lycée. Le coup de pied H, façon Kaizuya, mec, on est décidément dans Tekken. Et mec, c'est pas comme si les lunettes, elles trompaient qui quiconque, hein. Une fois de plus, c'est pas Clark Kent. Y'a rien qui dit qu'il était tellement bien Sleeping Dogs, j'y aura probablement jamais de suite. Oui, ça, ça ne fait aucun doute. Après, quand tu dis tellement sous-côté, je sais pas s'il est si sous-côté que ça d'un point de vue euh, appréciation des, des joueurs. Je pense qu'il qu a pas eu nécessairement une très grande réception critique et, et probablement pas un gros succès euh, commercial, mais il a quand même eu une bonne reconnaissance des gens qui y ont joué, je trouve. Il est en train de me retourner la gueule. Putain, il peut esquiver mon pouvoir de Spider-Man. Oh, à mon costume, est-ce que tu permets deux secondes que je me bois un petit peu... Euh, petite bouteille de ce nectar miraculeux. Ok, je viens de passer en mode Super Saiyan et il m'a retourné la gueule. Quand tu passes en mode Super Saiyan, le ciblage automatique, il a un peu de mal, hein, j'ai remarqué. Et le ciblage, il a un peu de mal quoi qu'il arrive. Il s'en fout, lui, de mon pouvoir de Spider-Man, c'est un truc de ouf. Bon, pour Robert Garcia, avec les enchaînements de coups de pied, mec. Ah non, il s'en bat les couilles, lui, du gadget. Et une fois encore, j'attaque complètement à côté de l'ennemi. Il est passé en Super Saiyan aussi. Attaque ennemie puissante. Les attaques ennemies puissantes émet une aura. Il est sur le point d'utiliser une attaque ultime. Ces attaques infligent de lourds dégâts mais peuvent être contrées avec le bon timing. Appuyez sur RB plus 1 juste avant qu'une attaque ultime ne vous touche pour esquiver. Okay. 
Et bien voilà, ton attaque ultime elle t'aura pas servi à grand chose, mec. J'apprécierai une fois de plus que le lock arrête de viser le décor, mais. Fais ce qu'on peut. Hein. Oh le truc vert qui traîne là Ah, c'était un truc de. Ah, oh, j'ai réussi à le choper, dis donc C'était un truc de vie Je croyais que t'étais immunisé complètement au pouvoir de Spider-Man, mec. Ah, genre, je t'ai pas esquivé là-dessus. C'est mon temps. Stereo qui dit J'allais demander, y'a pas de verrouillage dans le jeu. Bah, techniquement, y'en a un lorsque t'actives la position de combat, entre guillemets. Et euh, quand, quand tu enchaînes les combos, il a tendance à se perdre un peu autour des ennemis, j'ai remarqué. Ce qui est dommage, dans ce genre de situation. Anawa, il avait raison, le clan Omi, il allait revenir. Oui, donc vraiment, il n'y a personne qui a mordu à l'hameçon hein, de la fausse mort, visiblement. Je sais pas s'ils se sont donné tant de mal que ça, mec. <rire> Une fois de plus, le subterfuge a duré 10 minutes. Ouais, donc vous vous êtes dit, on cherche Kiryu, on va aller kidnapper le mec qui est à côté de Kiryu plutôt que kidnapper Kiryu direct. Votre plan, il est vraiment très intelligent, les mecs. Très clairement. Plutôt bavard hein, pour un mec quelque par terre. C'est que ce gars est Monsieur X. Monsieur X, il n'avait pas un tatouage sur le bras. Django qui dit il a toujours ses lunettes en état. Oui, j'ai remarqué depuis le début que leur, euh, leurs lunettes sont, sont en titane renforcée euh, à tous les membres de, de ce casting. Écoute, les, je sais pas si t'es au courant, mec, mais dans cette ville, les voyous, ils se déplacent par grappe de 92, donc c'est pas vraiment surprenant qu'ils étaient plus que deux. Hein. <rire> Écoute, je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est clairement un danseur du Mia avec sa chemise ouverte et chaîne en or qui brille. D'accord. なんぼともけだって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけ。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か。花輪さん。それが何か。要するに、花
どういう意味だお前は何をああさそんての buscade à 20 km dès qu'il a regardé derrière lui avec la voiture tu savais que ça allait finir comme ça <rire> Anawa c'est pas sa semaine hein. <rire> Et effectivement, c'est pas Monsieur X parce que Monsieur X vient de le voir à l'arrière du van. Une fois de plus, Kiryu, t'as pas l'air d'être très doué à ton job. Eh, hein. hey, tu vois Il est là, Monsieur X. Il y a aussi une chaîne en or qui brille. Et un pantalon en cuir, ce qui est ambitieux d'un point de vue <rire> fashion. La veste, elle est pas très subtile, mais pourquoi pas, dans le fond Et du coup, pourquoi vous avez pas fait ça direct plutôt que d'essayer de kidnapper Anawa lors de l'attaque du port ah, Vous avez une manière très particulière de demander de l'aide, les amis. Hein. En même temps, le truc, c'est que tout à l'heure, il disait qu'il était obligé de travailler pour la faction Daidoji parce que sinon ils allaient révéler euh, l'identité de Kiryu à tout le monde. Mais vu que tout le monde est au courant <rire> qu'il est encore vivant, je veux dire, c'est quoi l'objectif dans le fond Hein <rire> Le pantalon en cuir, c'est vraiment d'un goût quand même. On ne voudrait pas tuer Kiryu quand même, dit le mec qui m'a envoyé 15 mecs avec des battes de baseball dans la gueule tout à l'heure. Et qui a ensuite passé 20 minutes à me tabasser avec des points américains. N'est-ce pas Homme au masque de Ania. Qui ouvre le combat en me retournant directement la gueule avec un gigantesque coup de latte. Hey, T'as l'air d'enchaîner plutôt sévère, toi, mec. Tu vas me faire rebondir par terre d'une manière très euh, intéressante. Oui, vraiment, le coup de pied, si tu pouvais verrouiller sur le mec que je vise, ce serait très cool, j'apprécierais. Écoute, j'ai tenté de l'esquiver et en phase sur le mot tenté. Combo qui finissent jamais, toi on dirait un putain de boss de Lies of P mon gars. Plus beaucoup de vie là. on va aller dans notre inventaire et nous boire un, un petit docteur pépé. Le Konoha Senpu il est quand même à mourir de rire à chaque coup. Et toi aussi t'es immunisé à mon truc de Spider-Man, c'est triste. J'adore comment il me fait rebondir. Pour les combats contre les groupes, c'est pas trop gênant le fait que le verrouillage soit aussi pourrave. Dans les combats contre les boss comme ça, c'est quand même vraiment un problème. Ouh Back end, mange le gravier, fils. Tu as leader qui demande si c'est un spin-off de Yakuza, plus ou moins, oui. Vu que euh, Like a Dragon Gaiden, c'est plus ou moins le nom de la franchise. Désormais. Enfin, désormais. Je c'est toujours le nom de la franchise, mais... Pour me battre, il va falloir me tuer. Mais écoute, tu m'as l'air d'avoir des problèmes d'ego, toi, mon vieux. Et t'as également d'avoir l'air des problèmes de... Postillon. 
Putain, mais je retourne à hier. Ouh, attention, il enlève les lunettes. Oui, il va débloquer le style Yakuza. Ils auraient pu me redonner ma vie. Hein. Alors, il a plus de masque désormais, mec. Ah, nous avons bel et bien débloqué le style Yakuza. Style de combat légendaire utilisé dans d'innombrables batailles par Kazuma Kiryu. Le dragon de Dojima est véritable légende parmi les Yakuza. Il repose sur des coups de poing et de pied brutaux aux ennemis pour les soumettre et sur l'utilisation d'objets de l'environnement comme armes improvisées. Fort bien. Écoute, je vais, je vais me prendre un petit... Euh, petit coca caca en route. Ah, tu fais moins le malin, la Bélé, hein Belle esquive Ouais, belle esquive <rire> On se l'a dit, je lui fais littéralement aucun point de dégâts hein, depuis tout à l'heure. Je crois qu'il a également 14 jauges de points de vie, si je me fie... Euh... Son... Oh genre tu m'as touché là dessus fils à sa jauge en bois qui est en train de changer 14 fois de couleur là. Bon après le désavantage de la jauge de, du style Yakuza c'est que j'ai plus le... le pouvoir de l'araignée Mais dans le fond le pouvoir de l'araignée il me servait pas à grand chose Donc hein, contre les combats de boss Combien de jauge de vie, Billy <rire> Bah écoute, t'en as suffisamment pour m'avoir one shot avec ton attaque spéciale. J'aurais dû boire un deuxième euh, coca prout. Yarin et cheerleader sur le chat qui dit mais que fait la police Foutre rien comme d'hab Oui je sais, tu l'as déjà expliqué tout à l'heure, mon gars. Oh, t'as bien volé là Même si une fois de plus, t'as pris littéralement zéro dégâts. J'aurais pas dû utiliser ma furie au début, parce que j'ai l'impression que tant que t'as pas fini le... le didacticiel, tu peux pas lui faire de dégâts. Donc ça sert pas à grand chose de déclencher la furie. Cette attaque là elle a une hitbox assez impressionnante pour le coup. J'essaye de l'attraper là mais j'ai pas l'impression que c'est faisable. Ouais non. <rire> Je m'en doutais mais bon ça valait le coup d'essayer. Ils ont l'air d'être très intrigués les... <rire> les spectateurs là mais pas vraiment inquiets. C'est un peu paradoxal, ma foi. Mais les, les attaques à rebours comme ça, vieux, c'est stylé. Hein. Une fois de plus, c'est très boss de Lies of P. Ça fait un peu trop longtemps que j'ai pas joué à Lies of P, hélas. Je, je n'ai plus l'habitude. Ouh, <rire> la reprise de volée, là. Façon bras, bas gros point sur un choto. Il l'a pas vu venir. Bon, tu vas accepter ta, ta défaite, Johnny, Johnny, il va falloir que je t'envoie dans la rivière. Ah, Johnny va reprendre le coutin. Quel manque de fair play, Johnny. <rire> J'adore le fait qu'ils arrêtent pas de le traiter de vieux schnock. 
Ah non, ouais, t'étais pas parti <rire> Je me coule le fait qu'Anawa il insiste à maintenir la supercherie en l'appelant par son pseudonyme. Anawa il va mourir <rire> Je sais pas si t'es un professionnel mec, hein. depuis le début du jeu tu fais que de la merde quand même. Hein. On se retrouvera plus tard, vieux. T'as vraiment l'air d'avoir du mal à marcher avec ton pantalon en cuir, ce qui, dans le fond, est très réaliste. Ah, le chantage, un grand classique de la franchise. <rire> Mec, on, on est là depuis 45 minutes. Si tu voulais une conversation, on aurait pu l'avoir, hein, plutôt que de foutre la merde et de tabasser les gens. Yuki Tsuruno. Watase Gumi Dato. Uchino Ejo Anta Mushitin Tori. Watase Masaru. Omi Rengo. T'en as une belle mâchoire, toi, mon vieux. Je vois que tu souffres du même syndrome que Kiryu, le syndrome de j'ai les sourcils froncés 24 heures sur 24. Et une fois de plus, les gars, vous avez une manière un petit peu particulière de recruter les gens, mais bon. C'est pas spécialement doué pour la diplomatie, disons. La voiture, personne n'en a rien à foutre. On récupère vite des blessures hein, dans, dans les jeux vidéo. <rire> Ça fait, ça fait quoi, genre 17 bastons qu'il fait depuis le début et Il est toujours propre et bien, bien présenté, c'est assez amusant. Surtout que c'est pas comme s'il était dans une clinique ou, ou dans, un, dans un bureau de, de chirurgie esthétique. Là. Je suis un peu étonné de la qualité des soins prodigués, ma foi. あそこの店頭の主は最近まで看護師でした。何日か前なんて銃で撃たれた男を見てやってましたよ。銃で撃たれた。違いますって。たが、こいつすぐに話盛るんだから。いや、持ってねえって。いたじゃねえかよ。
Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Like a Dragon, Gaiden, euh, l'homme qui a effacé son nom et qui a vraiment <rire> fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose parce que tout le monde le connaît, son nom visiblement. <rire> Sans surprise, c'est un Yakuza. Si vous n'aimez pas les Yakuza, vous n'allez pas aimer ce jeu. Si vous aimez les Yakuza, vous allez probablement aimer ce jeu. Hein, une fois encore, c'est pas la franchise la plus surprenante d'un point de vue de sa structure en règle générale. Donc euh, si vous aimez les... Les Yakuza avec Kiryu, disons, vu que désormais il y a également les, les versions en tour par tour. Je pense que vous allez probablement accrocher à cet épisode, et dans le cas contraire, ça va probablement vous laisser tout aussi indifférent que d'habitude.